Добрый день. Начинаем нашу встречу. Тема, которая касается очень многих людей. И тема, которая, в общем-то, более опасна в глобальном смысле, чем приходящая эпидемия коронавируса. Он, конечно, еще будет нам немножко отравлять жизнь. Но по прогнозам экспертов, в принципе, как бы очень больших проблем не составит. А вопросы, связанные с метаболизмом, с нарушениями метаболизма и с развитием тех заболеваний, которые на этой почве, как сорняки, быстро вырастают, они имеют многолетнюю историю. И так же, как и эта пресловутая пандемия, охватывают все страны и все континенты. Мы посмотрим основные моменты, которые касаются важных вопросов метаболизма липидов. Вспомним, почему ожирение – это не просто лишний жир, это хроническое воспаление в организме. Не инфекционное, но это воспаление в организме на фоне избытка жировой ткани. Определимся, какую роль влияет, имеет микробиота и дисбактериоз на появление этих проблем с учетом международных исследований. Оценим значительный потенциал хорошей юридической рецептуры Гугулакса, который позволяет нам обеспечить контроль липидов и качественный детокс даже на фоне серьезных проблем, таких как ожирение второй, третьей степени. И наша антифат-программа, программа против ожирения, это программа, которая позволяет использовать и Гугулакс, и Ветабиотик для решения проблем ликвидации избыточного массы тела, устранение хронического воспаления, которое лежит в основе ожирения, и устранение тех причин, которые, тех заболеваний, которые имеют в основе вот эти проблемы метаболизма, дисбактериоза и хронического воспаления. Ну, собственно, если говорить о статистике, то статистика весьма и весьма печальная потому что счет идет на сотни миллионов больные с ожирением, 671 миллиона еще только 4 года назад статистика, и 1,3 миллиарда взрослых – это избыточный вес, то есть это уже потенциальное ожирение. Это проблема, которая охватывает и взрослых, и детей, и э, практически через 5 лет, по оценке экспертов, примерно половина взрослых людей, 40% мужчин, 50% женщин, будут иметь именно такую патологию, как ожирение. Эта же проблема нарастает и в России по оценке Роспотребнадзора. С годами, если в 40 лет примерно 30% мужчин ожирения, а у женщин это более явно прогрессирует на фоне климакса гормонального дисбаланса, и 55-57 лет ожирение уже половина женщин гарантированно имеет. Ну и подростки и дети 300 тысяч. Это тоже все-таки для России очень большая цифра. Россия все-таки не Китай. Хотя и там с этой проблемой борются. Но если изначально эндокринологи говорили и диетологи об ожирении, я вспоминаю, когда мы учились в советское время, я окончил медицинский институт в 1982 году. Но учебник эндокринологии до сих пор лежит в архиве то на цикле эндокринология нам говорили, вот именно больше говорили об ожирении, но показать нормального клиента с классическим ожирением получалось не всегда. Сейчас не нужно идти в клинику эндокринологии, просто достаточно выйти на пляж, тем более такая жара у нас на Ибирске, у нас в Ибирске в среднем 25 держится. И статистика будет, как говорится, на лицо. Но оказалось, что если изначально проблему оценивали как наличие избыточной жировой массы, которая являлась причиной избыточной массы тела в целом, то последующие исследования показали, что идет сочетание, так называемый букет болезней или метаболический синдром. Синдром – это сочетание отдельных компонентов. Это ожирение, к которому добавляется неизбежно атеросклероз, артериальная гипертензия и сахарный диабет второго типа. И эти проблемы, как клубок, друг, друга, друг с другом связаны, друг друга взаимно усиливают. Поэтому при ожирении гипертензия в России примерно 73%, 
ишемическая болезнь сердца, то есть стенокардия с последующим инфарктом 57%, диабет 64%, избыток холестерина 60% случаев. Ну и учитывая э, далеко не идеальное питание даже у людей обеспеченных, это нередко называют э, компоненты как болезнь цивилизации, переедание, неадекватное питание плюс гиподинамия, ну, естественно стрессы, которые с каждым годом не меньше, а больше. Мы должны помнить о том, что жиры – это важнейший и необходимый компонент для нашего тела и для нашего здоровья, не менее важный, чем белки и углеводы. И они являются хорошим источником энергии, особенно это нам известно в Сибири зимой. 80% энергии в организме, 40% в калорийности питания. Это средние параметры по России. Жирные кислоты, как основные представители этой группы продуктов питания насыщенные либо не насыщенные насыщенные преимущественно животная пища ну возьми тоже баранину тоже свинину не насыщенные это продукты растительного происхождения старины в животных предоставлены холестерином а в растительных продуктах это смесь фитостеринов холестерин это компонент клеточных мембран если нет холестерина, клетки быть не может, потому что это как необходимая часть стены, как кирпич. Нет кирпича, стены не будет. Поэтому холестерин, он необходим для того, чтобы клетка имела надежную структуру и хорошую мембрану. И что нужно отметить, это предшественники гормонов стероидов. Ну, стероиды это гормоны, например, гормоны надпочечников, кортизол, альдостерон или гормоны половых желез, э, тестостерон, эстрадиол. То есть это важнейшие наши с вами биологические факторы. Желчные кислоты тоже э, связаны с жировым обменом. И э, пополнение холестерина его запасов идет за счет работы кишечника, абсорбции, всасывания и биосинтеза. То есть холестерин у нас с вами не только поступает с пищи, но и вырабатывается в организме. И его количество но умеренно ограничено, а избыток, если все в порядке, он должен выводиться через кишечник. И переваривание жиров в целом – это результат процесса пищеварения, где активно участвует фермент поджелудочной железы липаза. Переваривание жиров идет, условно говоря, в трех этапах, в трех направлениях. Это тонкая кишка, переваривание и образование мицел, всасывание, слизистая оболочка тонкой кишки, и кровь, формирование определенных структур, зрелые хиломикроны. Мы их дальше посмотрим. <coughs> Жировая ткань по своему <coughs> биологическому значению имеет такие важные функции, как запасание энергии и теплоизоляция, создание механической защиты вокруг органов в виде жировой подушки. Ну, например, почка у нас имеет вот такую жировую подушку, в виде накопления жировой ткани и защищает ее от механических повреждений и отчасти от переохлаждения, еще совсем критическая ситуация. И эндокринная функция выделения жировыми клетками гормонов, лептина и эстрогенов. Но лептин это гормон соединения, которое снижает, подавляет аппетит. Мы с вами имеем жировую ткань в виде белой и бурой. Белая имеет вот эти все четыре функции, а бурая ткань – это в основном выделение тепла и согревает организм. Жировая ткань э, имеет эндокринную функцию, в частности фермент ароматаза. Он преобразует э, тестостерон, мужской половой гормон, в женские гормоны эстрогены. И клетки захватывают тестостерон и выделяют в нее эстрогены. И вот особенность этой активности ароматазы проявляется у любителей пива, которых, к сожалению, в России больше, чем любителей физкультуры и фитнеса среди мужчин. Избыток активности ароматазы четко проявляется у мужчин в том, что он похож на беременную женщину, большой живот, и вместо хорошей мускулистой мужской груди висят вот такие женоподобные <coughs> образования, которые называются гинекомастия. То есть похожие на молочные железы э, у женщин, но это на мужском теле. Это результат избытка активности ароматазы вследствие злоупотребления как бы пивом. Сложно называть пивом то, что продается в массе своей. Адипоциты – это клетки ткани. 
адепс-жир, цитос, полупузырек клетка. И интересно, что вот клетки белого жира, они имеют большое накопление жирового запаса. А метаболически активная же буровая, бурая жировая ткань содержит много митохондрий. Это наши энергетические клетки, где вырабатывается энергия. И топливом является жир, который распределяется по цитоплазме, по внутренней полости клетки равномерно. То есть в белой жировой ткани отдельный мешочек с жиром, а в бурой он распределен по всей клетке, чтобы можно было быстро подать его в митохондрии для образования жира, для образования энергии в процессе окисления жира. И вот процесс, с которым связывают воспаление жировой ткани, это процесс гипоксии, то есть кислородного голодания, недостаточного поступления кислорода в клетке жировой ткани. Сама по себе жировая ткань, она имеет небольшое количество сосудов, но мы знаем, например, что хрящевая ткань, она вообще не имеет сосудов, питание идет путем диффузии, жировая ткань имеет небольшое количество сосудов, и если все в норме, то при небольшом, неувеличенном количестве жировой ткани клетка получает необходимые вещества благодаря системе капилляров тончайших сосудов. Но по мере накопления запасов жира, Размер клетки увеличивается, и это способствует кислородному голоданию жировой ткани, потому что расстояние для диффузии и движения кислорода в клетку примерно 120 микрон в тканях, но когда жировая клетка адипоцита распухает от жира, возникает барьер, который затрудняет поступление кислорода к отдаленным глубоким областям, отделам жировой ткани. Ну, там есть еще проблемы с э, кровоснабжением, потому что сердце не рассчитано на такую массу. И у точных людей не наблюдается увеличение кровотока жировой ткани даже после приема пищи, снижения тканевого кровотока. То есть жир накапливается, но кислорода для его окисления по необходимости поступает с, с каждым разом все меньше и меньше. И вот эта гипоксия стимулирует образование провоспалительных адипокинов, Провоспалительный, это значит стимулирует, способствует образованию воспаления. Это связано с нарушением функции инсулинзависимого белка, переносчика глюкозы, глюта-4. Изменяется обмен, метаболизм жировых клеток и состояние ткани жировой образуется уже, преобразуется в состояние как хронического слабо выраженного воспалительного процесса. То есть не просто жирок висит, а там где-то внутри идет слабое воспаление, неинфекционное, но оно отрицательно сказывается и на всем организме. И при избытке поступления жиров, естественно, жировая ткань изменяет свое состояние, происходит увеличение объема гипертрофии и размера гиперплазии жировых клеток. И чем больше этих увеличенных жировых клеток, тем больше объем зон гипоксии в жировой ткани. И вот это изменение в плане баланса жиров и э, диффузии поступления кислорода для метаболизма нормального э, воспринимается, формируется в состоянии как состояние стресса. Там идут изменения в клеточных структурах, ретикулум такой эндоплазматический, и митохондрии изменяют свое состояние. И э, клетка реагирует на вот это измененное состояние как на стресс и вырабатывает защитные компоненты. По мере разрушения дипоцита он теряет хранящий, хранящийся в нем жир. Но липиды, которые изменились в результате вот этого окислительного стресса, они проникают сквозь мембрану адипоцита жировой клетки, оказываются во внеклеточном пространстве, а там уже циркулируют иммунные клетки, и они на это ненужное появление измененных жировых молекул реагируют как на сигнал триггера воспаления, как на молекулярные структуры, связанные с повреждением клетки. То есть иммунная, клетка, иммунная система реагирует это действительно как на опасный для организма процесс, пытаясь подавлять воспаление. Образуются иммунные комплексы и цитокины, которые стимулируют процесс воспаления. И процесс вот именно не инфекционный, а септическое воспаление в жировых клетках. И наблюдается не только в висцеральной жировой клетчатке, это то, что внутри брюшной полости, но и в подкожной жировой клетчатке. И в целом, оценивая вот эту ситуацию, специалисты определяют, что ожирение – это состояние, которое проявляется как хроническое воспалительное заболевание. 
и связано в первую очередь с поражением сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом второго типа, неалкогольной жировой болезнью печени, прогрессирующее нарушение обмена веществ и э, после прекращения лечения это воспаление продолжает рецидивировать. То есть какой-то короткий курс 2-3-4 месяца для ликвидации ожирения он недостаточный. Может измениться масса тела, но вот этот э, вялотекущий процесс хронического воспаления может снова продолжаться и обостряться после короткого курса лечения. Поэтому программа реабилитации должна занимать ну, наверное, года полтора-два, не меньше. Не короткий курс голодания, три недели. И что э, нужно отметить, что исследования, которые проводили э, бактериологи, микробиологи, иммунологи, э, специалисты по ожирению, эндокринологи, они отмечали, что вот это хроническое подосто системное воспаление в условиях вот этого э, воспаления на фоне ожирения, Изменяется состояние эпителия кишечника, это поверхностной слизистой, помните, кто был у нас на вебинарах. И в результате наблюдается увеличение проницаемости кишечника. Ну, помните, мы говорили так простыми словами, синдром дырявого кишечника. Увеличение проницаемости слизистой оболочки кишечника и количество бактерий и их метаболитов продуктов их жизнедеятельности, которые проникают из кишечника в кровоток вследствие хронического воспаления и э, циркулирует э, ну, с кровью по всему организму, провоцируя нарушения в различных органах и системах. Вот такое фундаментальное исследование международный проект МетаХит. Специалисты э, исследовали воспалительные заболевания кишечника и ожирения. И четко э, дают вывод, ожирение четко коррелировало с измененным составом кишечной микробиоты. И воспалительный компонент был хорошо установлен. Это уже э, вывод авторитетных экспертов э, вследствие анализа многих различных международных исследований. Это не одно какое-то заказное исследование. Это такой фундаментальный, скажем так, труд по исследованию проблемы и ожирения, и проблем кишечника, и микробиоты. Я не отмечаю, что как раз вот этот дисбаланс бактерий вызывает низкое воспаление. И помимо метаболических нарушений, слабое воспаление у людей с ожирением и без него связано с множеством других хронических заболеваний. И хроническое воспаление связано с большинством заболеваний, которые убивают людей в разных странах мира, в том числе в развитых странах мира сегодня это сердце, рак, диабет, может начаться с неблагополучия кишечной микрофлоры. Можно сказать, что э, проблемы с э, жировой э, тканью, с э, ожирением и проблемы с э, микробиотой – это две э, стороны одной медали. И подтверждение специалисты пишут о том, что при ожирении возникают типичные изменения ми кишечной микрофлоры, увеличение количества одних микробов типа фермикутис, уменьшение количества бактериодидес. Это э, показано на исследованиях у животных и э, подобные выводы потом э, получили специалисты, которые уже исследовали эту проблему у людей с ожирением. Я не отмечаю, что э, при ожирении уменьшается количество очень полезных бифидобактерий, это те, кто трудится у нас в толстом кишечнике, но растут э, число очень вредных стафилококков ауреу, золотистый стафилокок. И последние эксперименты показали, что изменение микрофлоры относятся к причинам ожирения, а не к его следствиям. Классические примеры исследований, если брали мышей со стерильным кишечником, есть такая лабораторная программа, и в кишечник но у мышей проще, чем у человека, заселить бактериями мышей с ожирением, то эти животные, которые были стройными и худыми, и шустыми, они будут быстрее набирать вес, чем в случае пересадки кишечной микробиота от худых мышей. Это очень наглядный, быстрый и уже доказанный эффект в многократных экспериментах. Мы должны помнить о том, что кишечная микрофлора – это колоссальная, скажем так, Биологическая фабрика – это синтез многих макро- и микронутриентов, в том числе витаминов, обмен холестерина, жарочных кислот, оксалатов. Для нас здесь важно, что под известием микробиоты осуществляется метаболизм обмен холестерина, 
с образованием тех компонентов, которые не всасываются и выводятся из кишечника, например, копростанол. А если нарушается метаболизм хоцерина на фоне кишечного дисбиоза, это приводит к проявлению метаболического синдрома. И вот здесь еще раз повторимся, что холестерин имеет важную роль в поддержании нормального состояния мембран, в том числе состояния слизистой кишечника. И четко доказано, что у тех, кто панически боится избыточного веса и начинает жестко себя ограничить в плане ожирения, диета без жиров и холестерина приводит к нарушению проницаемости слизистой кишечника. Это опять синдром дрявого кишечника, протекающего кишечника. И на фоне вот этого повышенной проницаемости больше токсинов из кишечника проникает в кровь. И хроническое системное воспаление является вот тем перекрестком, тем связующим звеном, который объединяет устойчивость к резистентности к инсулину, нарушение жирового углеводного обмена, ожирение, проблемы печени, сосудов, сердца и так далее. В то же время отмечаю, что бифидобактерии и лактобактерии могут образовывать противовоспалительные компоненты метаболиты, а это уменьшает патологические проявления ожирения и диабета, потому что снижает уровень хронического воспаления. Еще все-таки конкретно посмотрим на холестерин. <coughs> Друг он или враг, это компонент мембран клеток. Он абсолютно необходим для работы головного мозга. Без холестерина клетки погибают. 80%, 80% Большую часть холестерина вырабатывается в организме эндогенной, а с пищей примерно 20%. Интересно, есть такое правило Парета 80 на 20. Вот мы здесь видим что-то аналогичное. Но если мы переедаем, больше чем нужно используем продуктов с холестерином, то при избыточном подоступлении холестерина, конечно, клетка говорит, зачем мне нужно работать, чтобы получить холестерин, когда его так уже завались. И синтез холестерина временно в клетке может отключаться, потому что его и так избыток. Ну вот примерно пропорция одно яйцо нормальное куриное, это 25 мг холестерина. По оценке считается, что для профилактики атеросклероза в рационе должно быть не более 300 мг холестерина, лучше менее 200. Ну хотя бы 300 уже неплохо. И показатели от 5 до 64 еще допустимо, а 6, 5 и выше – это уже проблемы, которые надо решать. Также холестерин он является очень таким специфическим продуктом, который условно делится на три группы. Это один и тот же холестерин, но есть холестерин, который в печени и других клетках, в кишечной стенке, в плазме крови, быстро обновляется 1 грамм в сутки за 30 суток. Второй более стратегический запас – это примерно 50 грамм. Это органы и ткани, кроме нервной системы и соединительной ткани. Нервная система – это, понятно, в первую очередь наш важнейший орган – головной мозг, ну, спиной мозг и так далее. А соединительная ткань – это наша арматура. То есть все наши органы и ткани, органы и системы, они связаны вот такой сеточкой соединительной ткани. Это не только хрящи, не только сухожилие и связки. А самый э, неприкосновенный запас – это медленно обновляющийся пол 60 грамм. Это головной мозг, нервы и соединительная ткань. Вот это вот э, то, что организм максимально сохраняет, даже если мы себя ограничиваем э, в э, пище с э, содержанием жиров холестерина. Ну и обновление идет в течение э, суток с разной скоростью. Примерно 1200 мг холестерина организм ежедневно перерабатывает. Часть идет на желчные кислоты, на гормоны. Часть выходит скалом, то, что не нужно. Ну, эпителий кожи и сальные железы. Это пул А. Это и первая группа, скажем так. Но вот меня что очень так вот заинтересовало, что вот 60 грамм – это неприкосновенный запас. Хоть ты ничего не ешь, организм до предела держит и нарабатывает его. Ну, из печальной истории ленинградской блокады мы знаем, что даже у людей, которые вообще неизвестно, чем питались, святым духом, потому что 125 грамм блокадного так называемого хлеба, это сложно нужно даже назвать было нормальным хлебом, а холестерин все-таки организм до предела нарабатывал достаточно. До предела. 
И когда говорим о проблемах э, жировой ткани, холестерин, атеросклероза, всегда говорим о том, что есть холестерин, <coughs> условно говоря, хороший. Высокая плотность – это особенность диагностики. И э, холестерин нежелательный, низкая плотность который является фактором развития атеросклероза, поражения сосудов с образованием атеросклеротической бляшки. Всем известные параметры определения индекса массы тела. Но вот я обращаю ваше внимание, здесь я специально сделал сноску, что витамин D обеспечивает полное всасывание, абсорбцию кальция из тонкого кишечника, но витамин D запасается в жировой ткани и биодоступность, то есть возможность пользоваться им для человека при ожирении снижается на 50 процентов и российская ассоциация эндокринологов показывает вот эти оптимальные концентрации в крови здорового человека 30 э, менее 20 30 100 и так далее но смотрим по таблице по данным европейского конгресса уровень витамина d у пациентов с ожирением в россии Менее 20 нанограмм – это уже критический дефицит, 35%, и недостаточность – еще 30%. То есть из э, всей массы людей с ожирением в России, примерно две трети имеют явный дефицит витамина D. И никаким загаром его не компенсируешь, потому что он осел в жировой ткани и оттуда не, не может утилизироваться, использоваться. Более интересный метод, позволяющий э, правильно оценить состояние тела и его объема, это биоимпедансметрия. Не такая уж э, дефицитная процедура и более дешевая, чем эти мудреные томографы, которыми мало кто пользуется. Это определение массы тела, которое подаляет, позволяет показать, скажем так, биологический, морфологический э, паспорт тела человека. Сколько жидкости, сколько жировой ткани, сколько тощей, сколько мышечной массы тела. Это все очень просто. Я процедуру проводил. Очень интересно и очень наглядно. Ну, примерно вот такая картина выходит, где определяется и жировая масса, и тощая масса, и активная клеточная масса, доля активной клеточной массы в процентах и так далее, и так далее, не клеточная жидкость. Я когда на вот эту тему посмотрел и сам процедуру прошел, я понял, что перед тем, как идти к терапевту, идеале было бы, если бы человек, ну, хотя бы кабинет до врачебного приема, просто заходил и получал бы вот такой паспорт, а потом бы шел бы к терапевту, к эндокринологу, к хирургу, показывая, что, где, и чего, и как, и зачем. Потому что просто избыточная масса тела, но ну, а может быть там больше жидкости или может быть там больше мышечной массы. Это э, относительно. А вот здесь уже объективный паспорт человека. И проблемы нарушения метаболизма и избыточной массы в том числе э, Олег Викторович Сорокин оценивает как процесс метаболического стресса. То есть стресс у нас может быть, знаете, знаете физический, может быть э, психологический, который у нас в России постоянно мы уже привыкли. По-моему, если у нас все будет хорошо, то скучно будет жить. Я на днях посмотрел некоторые материалы по материалам Бродского и одна из его фраз, цитат, говорит о том, что страшный суд, это, конечно, страшный суд, но каждого человека, кто прожил всю жизнь в России, можно сразу отправлять в рай. В каком-то смысле философском он точно прав. Так вот, метаболический стресс, это избыток метаболитов, продуктов обмена веществ, которые превышает возможности наших систем организма по детоксикации, по очищению и выведению. Здесь важно, насколько мы способны трансформировать, изменить фер э, ферментные системы, включить их в обработку метаболитов, как можно связать эти метаболиты и как можно их вывести. Соотносит Олег Викторович метаболический стресс и накопление АМЫ с учетом того, что АМА это ключевая позиция в аюрведе, в физиологии. Это более чем просто какая-то субстанция, вещество, композиция. Это в целом процесс функциональный нарушения пищеварения и вывода токсинов. Хотя обычно в первую очередь проще всего АМУ оценивают как непереваренную пищу в процессе результатов нарушения пищеварения, в том числе и с проблемой с микробиотой. Но в целом, как отмечают Олег Викторович и другие специалисты, изучение текстов показывает, что образование АМУ – это системный процесс. Он распространяется на метаболические и другие, организмы в органи... и другие процессы в организме. 
И амодетокс – это очень важный момент и в э, нормализации жирового обмена, и в устранении избыточной массы тела, и ожирения. Ну, вот классическая схема, когда поступает исходный продукт, идет его обработка на первой стадии агни плюс микробиота, промежуточный продукт, потом дальше идет работа агни плюс микробиота, трансформация, потом промежуточный продукт, АМА-2 и конечный продукт. Это, э, скажем так, простая схема нормального цикла метаболизма и детокса. Если говорить с позиции классической медицины, то биотрансформация ксенобиотиков. Ксенобиотики – это то, что поступает к нам снаружи. Биотрансформация – это преобразование в процессе биохимических процессов, в процессе биохимических, биохимической обработки. То есть идет поток ненужных нам соединений в печень, там идет обработка, в том числе это большая группа ферментов цитохром P450, они отвечают за метаболизм, идет процесс окисления, и э, в этом плане ряд ферментов очень интересный, глюкуронил трансфераза и особенно нижний глютатон S трансфераза, мы его дальше вспомним, они связывают эти метаболиты, определенные комплексы уже не токсичны, и потом это выводится большей частью через э, кишечник, ну и в том числе может протекать через печень. А если нарушаются проблемы выведения, то вот как раз идет уже процесс э, накопления токсинов, и процесс э, метаболического стресса развивается медленно, но э, неизбежно. При оценке вот этого метаболизма, при оценке детокса, Олег Викторович отмечает о том, что агне нужно расценивать как силу метаболизма, которая трансформирует промежуточные продукты обмена веществ. И сила огня пищеварения позволяет как раз эти пищевые нутриенты трансформировать и потом обеспечить их всасывание и выведение. И детокс системы уже в целом, как полный объем работы на детокс, это микробиота кишечника прежде всего. Это печень, а также почки и лимфатическая система. И э, нужно отметить еще раз, что микробиота кишечника по своей активности в плане детокса специалистами приравнивается к печени. И по э, массе микробиоты, и по ее э, высокой активности по э, устранению различных накоплений э, ксенобиотиков, побочных компонентов, метаболитов. Для того, чтобы определить, какие компоненты как хорошо работают в фитотерапии, мы знаем, что имеется на модуле Ведопульса энциклопедия, фитоэнциклопедия. И там можем найти с позиции аюрведы это описание лекарственных растений на основе канонических источников и экспертных рекомендаций. И как говорится, обычно фитотерапия, если мы возьмем классическую западную фитотерапию, мы что смотрим, свойства там, состав микроэлемента, части фермента, части витамины, свойства там противовоспалительные, вяжущие, слабительные и так далее, и так далее, отхаркивающие. Здесь мы видим, что аюрведа дает более тонкую классификацию рубрики. Это и вкус, и послевкусие, и качество, и энергетика, и влияние на доши, и влияние на ткани тхату, что для нас важно, прежде всего, меда, с меда, это жировая ткань, фармакологическое действие и терапевтическое действие. То есть оценка э, растения аюрведе на несколько порядков выше, чем просто биохимический анализ, который дают э, фитотерапевты в классической медицине. Причем нужно отметить, что ключевые положения свойств лекарственных растений, особенно вот э, карма, фармакологическое действие, они практически всегда совпадают, и терапевтическое. Но, естественно, те компоненты, которые отчитывают аверведа, они существенно дополняют э, характеристику растения и его лечебные свойства. Это мы посмотрим э, Совсем скоро при описании композиции Google Axe. Вот Google Axe, который я называю великолепная восьмерка. Не так давно мы работали, обсуждали тему трифалакса. Он интересный, я его месяца два принимал, причем не соблюдая специальной диеты. Ну, мягко, спокойно, хорошо действует. Но когда мы обсуждали, скажем так, возможность комбинации гугулакса, трифалакса и дальнейших действий, то 
И наше было впечатление, и недавно на вебинаре тоже специалист сказал, что если есть определенные проблемы со здоровьем, особенно с кишечником, то желательно сначала минимум неделю принимать трифалакс, а потом уже в трифалаксу добавлять ведобиотик. Так более естественно, более мягко и более эффективно работает схема. Ну, восьмерка Гугулакса – это Амлабиб Хитаки Гугул. Ну, вот именно смотрите в названии Гугулакс с двумя L и по одной G, а само растение называется Гугул. Две G, одна L. Имбирь аптечный, курфума, пиполи, черный перец, харитаки. И чем они интересны и какой они дают плюс. Это действительно очень интересная композиция. Сейчас мы ее так внимательно просмотрим и полюбим. Амла. Ну, проще всего ее подают как источник высоким содержанием витамина С, но витамин С в особой форме, которая обеспечит ее высокую устойчивость. Но нужно отметить, что вот здесь при оценке по фитоэнциклопедии отмечается, что амла, амалаки – это еще и влияние на ткани, в том числе на меда. А в общем-то на все. Это хороший тоник, антиоксидантное действие, что нам важно, учитывая, что ожирение – это воспаление. Спазмолитическое, что нужно нам для нормальной работы кишечника, не было спастических состояний. Ну и баланс донс хороший, баланс дош, три доша. И описывает, что употребление амлы в пище способствует снижению высокого уровня холестерина и липидов в крови и улучшению метаболизма глюкозы. А это важно, чтобы не развивался сахарный диабет второго типа из метаболического синдрома, смертельного квартета, как его еще называют. Бипхитаки. Послабляющее действие – это полезно. Стимулирующая тоже хорошо, противопаразитарная, антисептическая, антиоксидантная. Мягкий очиститель тонкого кишечника от продуктов неполного метаболизма, особенно слизи, которая может накапливаться и нарушать нормальное состояние микробиоты в том числе. И препятствует накоплению амы в кишечнике, направляет аму вниз, но ну, естественно на выход, наружу в унитаз. Продукт полезный, продукт хороший из группы мира баланов. Это второй компонент великолепной восьмерки. Гугл. Вот это ключевой игрок, так сказать, центр форвард нашей команды. Гугл Акса. Вот правха уникальное действие уравновешивает три доши. Что важно, потому что мы знаем, что ожирение может быть и при дисбалансе ваты, и при дисбалансе питы, и при дисбалансе капхи. Ожирение может быть э, внешне одинаковое, а истоки причины дисбаланса разные. Влияние на медос над хату, что важно. Здесь нам э, в плане ожирения важный момент – это противовоспалительное действие, противоотечное, витрогонное, противозастойное. А часть это важно, потому что на фоне... Э, Ожирение и проблем с кишечником вторично уже страдает дыхательная система. Там имеется много связей, есть связь по микробиоте кишечника легкие. Ну и плюс при ожирении всегда нарушается нормальная работа легочной ткани и бронхиального дерева, там искажается нормальная вентиляция. Здесь очень важно вот этот момент еще и отхаркивающее действие. Тем более на фоне этого коронавируса, который по легким бьет практически всем. Нюансы. Гугла проникает глубоко в ткани, разрушает там и выводит накопленные шлаки в каналах тела, очищает кровь. И высокая способность связывать в кишечнике холестерин и липиды, а значит предотвращает развитие атеросклероза и холестерина. Ну вот дополнительный шикарный бонус к тому, что описано в э, фитоэнциклопедии. Все, не пишешь, объем маленький. Это уже э, результаты моих поисков в э, медицинской международной литературе. Самые э, важные, но простыми словами, эффекты. Гугл. Содержит гугл стероны. Химические соединения, получаемые из индийского растения камифора мукул. И э, описывается наблюдение, что применение Google стеронов в изолированном виде в течение 15 дней, 400 мг, ну это средняя доза, способна значительно снизить уровень глюкоза, грилина, а грилин а, это как бы так стимулятор аппетита, и триглицеридов. Но при этом происходит э, повышение значения лептина, а лептин 
снижает аппетит. Серотонин, дофамин – то, что очень важно для нормального психоэмоционального статуса. То есть очень интересно действие и влияние на метаболизм липидов, триглицерина, и на синтез соединений, которые отвечают за аппетит и настроение. Потому что нередко люди кушают что-нибудь побольше, чтобы так говоря простыми словами, заесть стресс, поднять себе настроение. Гуглстроны снижают содержание триглицеридов, холестерина и других липидов. И 2-3 месяца прием регулярный может снизить уровень высокого холестерина на 30%. Введение из клеток липофусина, то, что очень часто сопровождает проблемы с жировым обменом, устраняет боль в животе и сжогу, диарею и некоторые виды поражений паразитами. Камень Гугула способна нейтрализовать, выводить любые продукты неполного метаболизма. Вот вам ключ к детоксу, к нормализации, устранению сбытка амы. Особенно это выражено способности связывать холестерин и другие липиды в тонком кишечнике. И что очень важно, противоопухолевое действие замедляет развитие метастазирования раковых опухолей. Мощный противовоспалительный эффект, что нам важно для того, чтобы снизить воспаление, которое сопровождает ожирение всегда. Google уже традиционно в, э, в отчасти фармакологии медицины использует как ингредиент для симуляции функции щитовидной железы. Э, повышается образование и поступление в кровь гормона триотиранина, который ускоряет обмен веществ и способствует увеличению расходование энергии за счет сжигания жира. И вот свидетельство от Джона Долларда, доктора философии, директора Life Spa школы Аюрведы. Google помогает организму усваивать жир и улучшает функцию щитовидной железы за счет повышения уровня гормонов щитовидной железы. Ну, тут э, формула двух композиций, двух э, вариантов Google сторона. Имбирь. Известный, полезнейший, я бы сказал, продукт даже не растение. Но мы видим, что в тхатву ткани на медос он влияет, улучшает пищеварение, противовоспалительное действие дает, отхаркивающее по необходимости дает. Это не значит, что все, кто его принимает, тоже начнут кашлять. Антихолестериномическое, то есть снижает содержание холестерина в крови. Укрепляет семя, ну, в общем-то, людям с ожирением проблемы надо решать в том числе и на этом уровне. Выводит токсины, нормализует огонь пищеварения, гармонизирующее действие на функции всей системы пищеварения, пристеночное пищеварение улучшает, уменьшает вязкость амы и подавляет синтез медиаторов воспаления. Нужно, конечно, нужно воспаление снижать. Высокая чувствительность к инсулину – это, опять же, профилактика развития сахарного диабета на фоне ожирения. Куркума, красавица, всеми любимая, тоже над хату. Медос действует. Вяжущее противодиапетическое, противовоспалительное, антисептическое улучшает пищеварение. Препятствует накоплению амы в кишечнике, подавляет гнилостную микрофлору в кишечнике, что очень важно, улучшает метаболические процессы. Тоже увеличение чувствительности к инсулину, значит проблемы с диабетом практически не будет. И снижает влечение к сладкому и жирному. Очень полезно. Гуглсторона мы там смотрели, они э, улучшают синтез дофамина, серотонина, а на фоне снижения увлечения к сладкому жирному легче преодолеть э, привычку, ну, скажем, просто по-русски к обжорству. Пипали чудо. Перец, но перец длинный. То же самое над хату на метас. Эффект дает. Карма у него. Для нас важно, что это ветрогонная поможет кишечник маленечко расслабить, противопаразитарная, послабляющая, противозастойная, противогрибковая. Но это сильный стимулятор для пищеварительной системы, устраняющей аму. Это уже юридические нюансы. И в состав пиполя вот этого чуда длинного перца входит пипер лонгумин, противовоспалительные свойства и сенолитические. Но сена это не то, которое сейчас в тагу, а сенолитики это особая группа соединений. Они способствуют устранению отмирающих, постаревших клеток. Но еще и проводник для лечения желудочно-кишечных желудочно заболеваний. 
пиперлангумин против воспалительных действий. Самый-самый ключ. Остальные свойства его тоже полезны. Вот этот пиперлангумин, он замедляет активность многих опухолей. Многих, прежде всего, рак предстательной железы, молочной железы, легких кишечника, опухоли мозга, желудка, лейкозы. Это ссылки уже вывески из медицинских исследований. Пиперлангумин имеет свойство иммуномодулятора, способствует регенерации, то есть восстановлению клеток и органов. Он работает, как они пишут, на генном уровне. И преобразуется в активное вещество, которое подавляет особый ген GSTP1. Этот ген производит определенный фермент, но в опухолях это фермента избыток. Ген GSTP1, он кодирует фермент глутатион с трансферазу P. Трансферазу. Это один из ферментов второй фазы системы детоксикации. Он осуществляет выведение этих метаболитов в преобразование нетоксичные водорастворимые компоненты и выведение их из организма и предотвращает развитие разрушения ДНК. Если с этим геном проблемы, то это повышается риск развития вот этих всех заболеваний онкологических, о которых мы говорили. То есть пиперлангумин – это компонент, который содержится в растении пиполи как одно из ключевых растений, обеспечивающих его лечебный эффект. Но это очень, факт, очень сильный фактор защиты от онкологии и избытка накопления стареющих, отмирающих клеток. И вот новизна этого соединения пиперлангумина в том, что оно способно, вот мудрость природы, способно различать нормальные и раковые клетки. И он влияет на окисительный стресс в раковых клетках, но не затрагивает э, этот процесс в нормальных клетках. И при оценке э, скажем так, результатов его применения, отмечаю, что эффективность не хуже, чем при химиотерапевтических препаратах, в частности при лечении опухолей молочных желез. И в тестах на животных со спонтанно развивающимся раком молочной железы пиперлангумин подавлял рост опухолей и их метастазирование. И более эффективно, чем классический препарат таксол, паклитоксел, который применяется в этих ситуациях даже в больших дозах. То есть это настоящий, натуральный, естественный противоонкологический компонент. Широкого спектра действия, прежде всего по молочной железе, хорошо работает. Активные вещества пиполи также проявляют свое действие в том, что Улучшает образование муцина слизи, которая защищает слизистую оболочку кишечника. И действие пиперина, который содержится в перцидлином, и пиперлангумина, лангуминина, это второй компонент, это основа сокращения липидов в плазме крови. Они ускоряют метаболизм и окисляют липидные молекулы в жировых клетках. Ну, там кратко написано было жировые клетки. И показано, что вот мы говорили, что есть холестерин хороший, плохой, высокой, низкой плотности. Они способны снижать уровень триглицеридов, липопротеинов низкой плотности, плохого. И повышая при этом хороший холестерин. Это надежный помощник в нормализации обмена холестерина. Также положительно влияет на работу печени, защищая ее от воздействия неблагоприятных факторов, то есть это увеличение ресурса детокс системы. И еще один важный момент, что пиперин, он увеличивает биодоступность многих питательных веществ из пищи, включая витамины и минералы. И улучшает э, транспортировку компонентов, потому что э, улучшает взаимодействие с эпителием кишечника. Но что очень важно, пиперин улучшает биодоступность куркумина, активного вещества корня куркумы, который, мы говорили, многие лечебные свойства, в том числе антидепрессант. Так вот, в некоторых ссылках э, пишут так, что пиперин увеличит бедоступность куркумина до 2000%. Это, конечно, фантастическая цифра, поэтому я так скромно обозначил, что увеличивает бедоступность куркумина, но это достоверный факт. А если куркумин использовать в изолированном виде, можно покупать, но это эффект от него небольшой, потому что он плохо поступает в кишечник и в печень, низкой биодоступностью. И что важно, что вот эта комбинация пиперин и куркумин неплохо работает в случае депрессивных расстройств. Черный перец, еще один красавчик, тоже тхату медос, жировая ткань. Противопаразитарная 
симулирует аппетит пищеварения, жаропонижающее. Но на санскрите его называют марич, одно из имен солнца. Содержит пиперин, о котором мы только что говорили. И здесь опять же подтвердим, что пиперин блокирует сульфатирование, нейтрализацию куркамина в эпителии кишечника, печени, выведение его обратно в кишечник и скалам из организма. То есть вот один из моментов, почему пиперин улучшает биодоступность куркумина. Без пиперина идет процесс связи его соединений, нейтрализация процессом сурфатирования, и куркумина вроде поступила в организм достаточно, а сосалось всего ничего. Если поступает пиперин, он этот процесс блокирует, и куркумин столько нужно, столько в организм поступает. Он его и помощник, и защитник. Харитаки. Такое интересное название. Абхай. Растение, дарующее бессмертное. Тоже воздействие на все ткани для нас важно на медос и баланс дош три доша Омолаживает, тонизирует, стимулирует аппетит, уменьшает токсины противопаразитарно. Уникальный состав. Эффект гармонизирует все основные ткани организма, уменьшает образование токсинов. И недавно, сегодня поступил вопрос, у меня на нескольких бинарах лежала книга Игоря Ветрова, юридическая терапия Игоря Ветров, Игоря Ветров и Сорокина. И вот там в книге Игорь Иванович так и пишет, что Абхай, растение, дарующее бессмертие, выскребает накопление амы из тканей и каналов, улучшает аппетит и пищеварение, усиливает действие других растений. Поэтому, когда мы читаем, ну, это уже, скажем так, тривиальная билетристика, так художественно говоря, вот очищение кишечника клизмами, очищение печени оливковым маслом, это все так ну, поверхностные моменты, потому что вот именно выскребать накопление амы из тканей и каналов, это функция вот этого растения Абхая. Никакими клизмами из каналов и из тканей э, токсины мы не вытянем. Природа себя защищает. А здесь растение действует очень мягко и гармонично с другими компонентами великолепной восьмерки под названием Гугулакс. И поскольку многие процессы, которые решает Гугулакс, они связаны с состоянием микробиоты кишечника и при лечении проблем, связанных с ожирением, да даже с избыточной массой тела нужно обращать внимание на нормализацию микробиота кишечника. В нашей антифат-программе, программа против ожирения, идет комбинация и гугулакса, и ведобиотика. Но ведобиотик, как вы знаете, теперь уже более сильная композиция из 11 штаммов. Мы сортовали с 10, но исследования, которые продолжали... В центре Вектор Кольцова, знаете, он занимается коронавирусом, показали, что можно и полезно добавить еще один штамм. И это композиция в сухой форме, потому что она позволяет создать устойчивое сообщество, консорциум из лакта и бифидобактерий. В жидкой форме такого устойчивой формы не получается. Переносится нормально и можно принимать длительно. А при ожирении мы поговорим сейчас дальше и можно, и нужно. Ну, кстати, вот одно из свежих исследований мы еще планируем минимум два в этом году исследования, в том числе по онкологии после периода отпусков, применение нашего вида биотика в комплексном лечении геронтологических пациентов. Это уже материалы исследования, которые после клинических исследований были преобразованы в учебно-методическое пособие от Анасибирского госмедуниверситета. Исследование показало, что пациентов старше 60 лет применение особой диеты, но они в стационаре были госпиталь ветеранов. В сочетании с ведобиотиком снижает распространенность диспептических симптомов, то есть кишечник стабильно работает, и не запоров, и не поносов. Позитивно отражается на метаболических показателях углеводного, липидного спектра, антромометрические показатели снижения массы тела, нутрициальный статус и качество жизни, психоэмоциональный статус пожилых пациентов. Если мы говорим конкретно о работе с пациентом с ожирением, то не обязательно пожилые пациенты, которые были в этом исследовании. Как мы уже говорили, что рецидирует воспаление, если прекратить короткий курс лечения, то можно сказать так, что если у пациента избыточная масса тела, ожирение первой степени или может быть даже второй степени, здесь минимальный курс 3 месяца. И здесь у нас ведобиотик идет в больших в средних дозах, может быть, два таблетки два раза. И Google Axe может быть даже две таблетки три раза, особенно при ожирении. 
Но если речь идет об ожирении третьей степени, на таких пациентов встречаешь и нередко, то желательно, чтобы курс был четырехмесячный и, может быть, повторить его два раза в год. И здесь уже дозы должны быть стабильны с первого дня до последнего. Два раза в день ведобиотик по два-два раза и гугулакс по два-три раза. Ну, в зависимости от динамики, если, например, через два месяца мы видим, что состояние лучше, аппетит меньше, без проблем человек расстается с лишним весом, то, может быть, на третий месяц, тем более на четвертый, может быть, дозу в два раза уменьшить, но по состоянию по динамике. И вот я не случайно произнес фразу «расстается с лишним весом». Я еще когда работал с методом Бутейка, это тоже неплохо работает, регуляция дыхания. Не только метод Бутейка на метаболизм, но требуется время и терпение, и старания. И э, когда люди говорили, вот я похудел там на 3-5 на килограмм, я как психиатр, как психотерапевт их останавливал. Не говорите «похудел», «похудел» от слова «худо». Говорите «постранел», «похорошел», «поздоровел». Вот это уже веселее. Потому что на позитиве все процессы, в том числе и лечебные, идут хорошо, а на негативе даже, в таком подсознательном, немножко сложнее работать. Это основное, что мы могли с вами за час разобрать. Ваши конкретные вопросы, особенно по каким-то своим пациентам, которых вы ведете, пользователям продукции, либо по вашим родственникам, либо по вашим личным проблемам, можете задавать нам на сайте ведобиотика, ведогенетика. Мы, как всегда, все, все рассматриваем. Я отвечаю по мере возможности. Но сейчас вот скончился. Единственное, что я всегда прошу, не, пис, не пишите голосовых сообщений, не посылайте, пишите. Почему? Потому что, когда человек начинает писать, он начинает думать, он начинает формулировать свою тему и более конкретно ее нам обозначает. И более точный будет ответ. Это первое. Второе. Нередко вопросы друг друга дублируют. И три раза отвечать на одно и то же, отвлекаться на слуховую запись. Но просто времени нет, надо же работать, работы очень много. И пришел запрос от нашего партнера, что у женщины проблемы с кишечником, доли хасигма. Это утилененная э, сигмовидная кишка, которая создает серьезные проблемы. Там еще особая была аномалия, и женщина она буквально измучилась. Дали схему э, применения вида биотика и трифалакса. Я сказал, через две недели отпишите, и пришло очень кратко, но абсолютно содержательное письмо. Ребята, спасибо. Я 20 лет мучилась, по одному, по два часа сидела на унитазе, думая о том, когда же я освобожусь от этого груза. Сейчас после 10 дней э, ваших рекомендаций сходила, посидела и, как все нормальные люди, весело пошла на работу. Это счастье, потому что 20 лет мучиться с кишечником, это все равно, что 20 лет ну, почти что сидеть в тюрьме. Давайте будем помогать нашим людям, которые нам верят, и вместе двигаться дальше. Всего доброго, спасибо за внимание. Всем здоровья.